All right, all right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. How you doing? Hello, hello, Mr. Mario Moran. How are you today? Hello, Miss Ceci. Back in action like Jesse Jackson. How you doing, Mr. Carlos Aviles? Hello, Miss Lydia Arevalo. Hello, hello. Hi, hello, Ceci. Mr. Hello, William. How are you? Carlos, how are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you? David Buendia. Hello, hello. How are you, teacher? Back in you? action. Hello, hello, everybody. Como están? How are you today? Uh, I am fine. I, uh, you feel very good. good. You feel good? I feel good. <laughs> da, na, 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 na. <laughs> I feel and I good. know that I would now. <laughs> so good. Um, um. <laughs> so good. That's Say. right. That's a good song. Do you like Chris Brown? Como se llama ese Chris Brown? Bell? I feel good. <laughs> da, na, 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 na. Let's see. I see. Say I'm a Chris Brown. Say. Okay. What okay. information? What information do you remember about yesterday's class? Que se acuerdan de La clase que vimos ayer, del te, los temas que estuvimos viendo ayer, ¿qué se acuerdan? Eh, de cómo ubicar, este, dónde podemos comprar o adquirir objetos de acuerdo a si es una oficina postal, si era este, un supermercado. Eso es. That's right. Uh, a pharmacy, uh, pharmacy, department um, store. The gas station. That's right. All right, that's good. So today we're going to go ahead. Does anybody have any questions uh, about yesterday's class? Tienen algunas preguntas sobre lo que vimos ayer? No, no. No, no, no. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso en este momento para conectar la clase de ayer con la de hoy. The first activity okay. that we're going to be doing today is coming from section 3.4 pronunciation, compound pronouns. We're going to watch the video one more time to review. We're working. Gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice this compound nouns and record yourself using the website bookroo.com. After you finish this activity, Share your work in our discussion forums. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person, a place, or a thing. So, Basically, anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, 
supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, all right. Uh, at this moment, does anybody have any questions referring to this uh, information or this vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta sobre el vocabulario o algo? Sí, dígame, Mario. Mario levantó la mano. Dígame, Mario. Sí, teacher. Al principio, cuando la persona está, está dando la explicación, dice que el, el sustantivo compuesto dice que se refiere a una persona, un lugar o una cosa. That's right. A person, place, thing, o abstract idea, una idea abstracta. Por ejemplo, tú dices, yo tuve un sueño. I had a dream. So, dream es una idea abstracta, no es algo que puedes tocar. So, también encaja en el sustantivo, en el noun. Ok. Uh, pero el sustantivo no puede referirse a, a muchas personas. El sustantivo compuesto. Ah, sí, 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 claro que sí. Porque si usted dice, por ejemplo, por ejemplo, usted dice... Las tiendas de la Gran Vía. Gran Vía stores. Es plural. Y es un okay. noun. Sí, un noun puede ser singular o plural. Ah, ok. Solamente. Okay. Gracias. Yes, of course. Si yo te digo los alumnos. The students. Es yes, un sustantivo plural. Es un plural noun. Ok. Gracias. Sí. Ok. Gracias por su pregunta, Mario. Uh, Oriel apareció, Uriel. Hey, ¿qué se había hecho, joven? <risa> Al fin regresa. Don Uriel, bienvenido. Teacher, uh, teacher uh, I have a question. Dígame, joven, buen día. Dígame. Es, rico, eh, la traducción literal de Red Room. Así como es. Huh? Repeat, sorry. La, <laughs> la traducción literal. Lo que están la pronunciación de? Restroom. La traducción literal es? Ok. Restroom. Eh, restroom. Es que eh, hay dos tipos de, digamos, baños. Está el restroom, que es el baño del baño de, tu, de un lugar público. Restroom. Y ah, el otro okay. está de bathroom, que es un Ajá. lugar privado. Es en tu casa. Por ejemplo, tú decís, I am in the bathroom. Pero estás en tu casa. Pero si estás uh, en un restaurante, vos vas a decir, I am in the restroom. Ah, uh, ok, ok. Mm -hmm. Thank you. All right. Hello, Elmer Mixto. Uriel, how are you? Apareció, how are you? No me escucha, Uriel. Ya lo saludé como cuatro veces. Y... No me escucha. ¿Me escucha, Uriel? Uriel, me escucha. I see that. Uriel, me escucha, Uriel. <laughs> Uriel, Uriel, probando, probando. Uriel, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, yo creo. Ah, ya me escuchó. All right, how you doing? Welcome back in action. Bienvenido. Prefiere que la chica lo salude. Se nos había perdido, el jovenazo. ¿Cómo está, joven? ¿Qué le había pasado? Sí, sí, le escucho, teacher. Ok, perfecto. All right, guys, uh, como nadie tiene preguntas sobre sí, esta guys. sección, esto lo hicimos sí, ayer, sí, eh, vamos a continuar, eh, vamos bien con lo, el trabajo de la plataforma, ya vamos por la sección 3.5, así que vamos súper bien, porque apenas vamos por la, ¿qué? Segunda semana, ¿verdad? Yes. Ok, eso sí, quiere segunda, decir que segunda. vamos súper bien. Así que vamos a, a continuar con la práctica 3.5, Lesson Objectives. By the end of this class, you will learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you will practice conversation, which uh, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Right. Al final de esta clase, aprenderán preposiciones de lugar para dar direcciones. Además, practicarán una conversación, lo cual ilustra cómo se utiliza este tema en un entorno de la vida real. So, vamos a estar viendo eh, dar direcciones. Ayer estuvimos viendo in, at, 
on, behind, que eran los prepositions of locations. So ahora vamos a ver prepositions of place. Los voy a poner en silencio, por favor, para que escuchen bien el video. Por favor, apunten y tomen nota. Hi everyone, in this class you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. All right. Let's practice uh, the following prepositions eh, and phrases. Vamos a ver lo que es eh, la pronunciación del diálogo. El chero anda perdido. Eh, ella, ella anda, bueno, el man dice anda perdido y ella le está ayudando. Anda con el niño, el niño tiene que ir al baño. Repeat, please. Excuse me. Excuse me. Can you help me? Can you help me? Ok, quiero que le pongan ojo a la pronunciación. Excuse me. Excuse me. Ok, ajá, porque yo he escuchado que dicen excuse me, pero no es así, es excuse me, no excuse me, no. Excuse me, como la ex. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? A public restroom? A public restroom? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I don't think so. I don't, I, don't so. Think so. I don't think so. I don't, I don't, I don't think, think so. so. Okay, quiero que le pongan atención a mis labios. Repeat. Think. 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 All right. Es como que si estás comprimiendo la lengua y soplando a la misma vez. Think. 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 No, no así, así no. Think. Think. Así no. Think. 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 That's right. Oh no. Oh, oh no. no. Oh, oh no. no. Oh no. Oh no. 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 My son needs a restroom. My son needs a restroom. Oh no. Oh, oh no. no. My son needs a restroom. My, My son needs a restroom. A restroom. Well, 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 there's a restroom in the department store on Main Street. There's a restroom in the department store on, on, store on the Main, Main Street. Street. Where on Main Street? <clears throat> Bueno, Main Street. Ok, quiero que le pongan ojo a la calle Main Street. Yo he escuchado que los alumnos dicen Principal Street, porque en español nosotros decimos calle principal. En inglés no se dice Principal Street, se dice Main Street. Main, Main, Main Street. Que se traduce Main a los salvadoreños, calle principal. Main Street. Okay. Main Street. Main Street. Main Street. Where Main on Main Street? Street? 
Where on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner. It's on, it's the, corner. on the corner of Main and First Avenue. Of Main and First Avenue. ¿Cuál es la diferencia entre Street y Avenue? ¿Quién me puede decir? Calle es una calle y una avenida. That's right. La calle es una calle normal. Avenue, las avenues se llaman avenues porque mm. tienen bastantes restaurantes, eh, hotels, discotheques, clubs, bars. Mm. Eh, hay bastante como vida social, Starbucks, en una avenue. Y también en un boulevard. Son áreas de comercio. Repeat. On the corner of Main and First. On the corner of Main, of Main and Main First. Avenue. Avenue. Yes. 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 It's across. It's across. It's across. It's across, it's across from the park. From, from the, the park. park. You can't miss it. You, can you miss it. can't miss it. miss it. Thanks a lot. 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 Eh, acuérdense que cuando vean la TH como think, tienen que decir thanks. Think. Es la misma pronunciación think, la TH. Think, 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 En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta sobre este vocabulario? <coughs> Mario Morán levantó la mano. Dígame, don Mario. Estoy viendo la palabra compuesta. Bueno, digámoslo así, la palabra compuesta de think so. Eh, think so. Uh -huh. I don't think so. Eh, esa okay. no es una palabra uh, compuesta. Eso es una frase. I don't okay. think so. Quiere decir, eh, yo no lo creo. I don't think so. Um, so, si, so, si se traduce separadamente al español. Ah, ok. El es, so. Entonces, no, no, no. Ajá, ajá. Exactly. So, el so. Eh, los voy a poner en silencio porque por ahí escucho bastante transferencia. No sé quién es. Ok, se escucha mejor. Ok. El so <coughs> tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo te digo, I don't think so, eh, es como que yo no lo creo. Yo no lo creo. Por ejemplo, si tú decís, October's, Oktoberfest es gratis. Oktoberfest es gratis. Y tú me decís, I don't think so. Yo no lo creo. Right? Es como una frase compuesta. Un modismo, digamos. No está, no está diciendo, yo no pienso eso. Sino que se traduce como que yo no lo creo. Pero si yo te un digo... Un sarcasmo en español. Tío. Ajá, es como un sarcasmo. Exactly, right? Si tú me decís, eh, Oktoberfest es gratis. I don't think so. Tienes que pagar la entrada y todas las actividades que vas a hacer ahí. Ok, número uno. Número dos. Si yo te digo... Eh, si yo te digo, Ceci no falta a ninguna clase, so, ella ha mejorado bastante. Es como un resultado. Entonces, Ceci never misses a class. So, she's improving her English faster. Right? Es como para expresar una un, un resultado del por qué. Por ejemplo, tú decís, uh, yo levanto pesas, so, estoy fuerte. I lift weights, so, I'm strong, right? Es como causa y efecto. Ahora, si digamos que vos querés decir, no me importa, no me importa. Por ejemplo, tú decís, eh, mi papá me va a... Le, di, imagínate que tú le dices a tu hermano o tu hermana, mi papá me va a llevar a mí al cine. Y vos le decís, no me importa. My dad is going to take me to the movies. 
y tú le decís so y right so tiene diferentes funciones dependiendo del contexto y si yo le digo por ejemplo eh, ella es tan hermosa she is so beautiful sí yes Ceci you thank you Ceci thank you Ceci right si yo le digo Ceci is so beautiful Right. ¿Qué hizo el so? El so intensifica el adjetivo. Right. Yo puedo decir Ceci is beautiful, pero si yo te digo Ceci is so beautiful, ¿qué hice? Intensifique el adjetivo. ¿Sí? Elmer, lo veo un poco confundido. ¿Sí? ¿Entienden? Está bien, teacher. Ok, so tiene cuatro diferentes usos. El so que intensifica el adjetivo, el so como el que no me importa, el so que es I don't think so, que es un modismo, y el so para expre expresar el resultado de. Okay. Yo estudié en los Estados Unidos, so el inglés para mí es natural. I studied in the United States, so English is natural. Right? Por ahí, va, por ahí va la cosa. All right. Vamos a alguna otra pregunta sobre la conversación antes que empecemos a practicar. Sí, yo, teacher. Dígame. El, el... Buen día. Me gusta su apellido. Buen día. <risa> Gracias. Bien positivo. Este... <risa> Nunca es malo. Nunca es malo. ¿eh? ¿Usted quién es? Yo soy el buen día. <risa> Don buen día para el frente, por favor. Este, el thank you y el thanks a lot, ¿en, qué momento, en qué momento se utiliza? Eh, los ¿O es dos... parte de una conversación no, no, normal no. y fluida? Sí, no, los dos se pueden utilizar, solo que el thank you es como un poquito más formal y el thanks a lot es como más informal. Ah, okay. Por ejemplo, yo le digo a un chero mío, hey yo, thanks a lot. Sí. Él ya es como que más confianza, pero si ya es como, digamos, con un, un desconocido, yo le digo, hey, thank you. Es más formal. Ok. Pero los dos son para expresar agradecimiento. ¿Cómo no? Uh -huh. O puedes decir, en, en el caso mío, yo no digo ni thank you ni thanks a lot. Yo digo appreciate it. Así digo yo. Cuando alguien me hace appreciate. un favor, yo le digo, hey, I appreciate it. Quiere decir, lo aprecio mucho. O te aprecio uh -huh. mucho. Okay. O aprecio lo que hiciste. Eso es lo que yo digo. Está bien. Que es lo Gracias. mismo. Que thank you y, y thanks a lot. Pero es otra manera más, digamos, más como. Con más. Más feeling. particular. Ajá, Ajá. Más, más particular, más especial. Okay. Thank you, el thanks a lot es como más común. All right, we're going to take a couple of minutes at this moment and we're going to practice the conversation. Pract Hi, Carla Rojas. Welcome. Hello, uh, Huawei. ¿Cómo se llama usted, Huawei? Me cambié el nombre. ¿Cómo se llama usted para ponerle nombre? Carla Mejía, Carla Concepción. Carla Concepción Mejía. How are oh, you? Carla Mejía. Carla Mejía, bienvenida. ¿Cómo está? Fine. ¿Cómo me la trata la buena vida? Good. I like that, I like that. All right. Vamos a trabajar en parejas. Quiero que practiquen el diálogo cinco veces. Five times. Five times. Practice the conversation. Carla Rojas practica con Lidia. Arevalo, Ceci con Doris. Carlos with Marvin. Carla with William. Elmer with Uriel, David with Mario. And let's go. Nos fuimos. Go, 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 go. How are you? Iniciamos. Demo, espérenme, que tengo la, 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 la tengo capturada en, en, en. La he puesto en una pantalla porque si no, no la voy a alcanzar a leer, pero no la encuentro. Y no tengo la. 
no este, tengo si la... gusta la comparto sí por favor Vaya, ahorita le digo me la va a mandar por whatsapp no, ahorita la voy a compartir. Yo la tomé, yo le tomé eh, eh, una foto para poderla practicar. Aquí está, ya la tengo. ¿Ya la tiene? Sí, sí va, si quiere comenzar. Va, va perfecto. Va, ¿Empieza usted o empiezo yo? Eh, empiezo yo porque no me dice nada. Ok. Eh, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on the main street. Where on the main street? It's on the corner of May and First Avenue. Um, the corner of May in first. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, ahora? Si gusta, comienza usted. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom. Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main in the Twist Avenue. Oh, the corner of Main and sorry. On the corner of Main and First. ¿Cómo le puedo mandar mi imagen? No puedo. Eh, Carla, Lidia, no las veo practicando, no las veo practicando. Hola, lo que pasa es que ella no tiene la imagen de la conversación. Hola, teacher. Hey, Carla, hey, Lidia, no las que... veo practicando. Me escucha, teacher. Claro que la escucho, ahora sí la escucho, en vivo y en directo. <ríe> Los otros días si no la escuchaba. Lo que pasa que es la 3.6, pero a mí no me aparece 3.6. Eh, puede aparece puede compartir cosa. puede compartir su pantalla conmigo, por favor. Eh, solo presione el botoncito ah. verde que está abajo. Quiero ver lo que está viendo usted. Pero estoy en el del teléfono. Ahorita ah. Solo. ah, o sea que estás en la clase, en el teléfono y en la plataforma en el teléfono. Ah, sí, así sí le va a decir. Sí, así está complicado. Ahí sí no, ahí sí no puedo meter mucha mano yo. Bueno, tal vez le puede compartir en el WhatsApp una foto. Si le mando una foto a usted, Lidia, a ella, al WhatsApp. Lo que pasa es que yo también, como yo tengo problemas, en una compu de escritorio yo tengo el, la clase. Ah, ok. Ah, pues deme en chancecita. Ahorita voy a tomarle foto yo. Hola jóvenes, eh, disculpen aquí por romper los grupos, eh, pero tenemos personas que no tienen el diálogo. ¿Alguien le puede tomar un screenshot del teléfono y mandarlo al grupo del WhatsApp, por favor, para que todos lo tengamos? Please. 
Alguien lo puede hacer. Porque yo le puedo tomar foto porque yo estoy en la, en la clase y en la plataforma, pero en mi laptop. Y no le puedo tomar screenshot, solo le puedo tomar foto. So, alguien que sea tan amable de tomarle screenshot. ¿Quién está trabajando en la plataforma de su teléfono? ¿Quién, ¿Quién le puede tomar el screenshot? A la, ahí está, alguien lo mandó. Quiero ver quién fue. Excelente, perfecto. Está bien, se ve súper bien. Ok. All right, ¿todos lo tienen en el grupo del WhatsApp? Yes. Ok, excelente. Vamos a continuar. Los voy a poner en pareja nuevamente. ¿Listos? ¿Alguna pregunta antes que empecemos a practicar otra vez? ¿Questions? ¿Questions? Anybody have, ok, Uriel levantó la mano. Dígame, joven. Estábamos ahí con Elmer y él me hizo una pregunta. Sí. Que donde dice Thank a lot. Thanks a lot. Él me comentaba, ajá, él me comentaba porque yo le dije Thank a lot, pero se ah, escucha no, el... a lot y a lot, o sea, es cuando se escucha bien rápido. ¿no? Sí, no, 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 no lleva el of. Solo es Thank a lot. That's Thanks it. A lot. Thanks a lot for your help. Uh, Thanks a lot okay. for your time. Thanks a lot for the money. Mm, okay. Thanks a lot for the favor. Ah, uh, okay. Ese era mi. Estábamos ahí comentando con él, merezco. Ah, okay, okay. Está bueno. Uh -huh. Gracias por su pregunta, bueno. Don Uriel. Alguien más okay. tiene una pregunta antes que continuamos. No, okay. Thank you, Ceci. And let's go. Nos fuimos. <clears throat> Tell me if there are public restroom are here. Uh, public restroom? Mm, I am sorry. I don't think so. Oh no. My son needs a restroom. Well, there's a restroom in the de department store. On May Street. Where on Main Street? It's Where? on the corner of May and Fir Avenue. On the corner of May and Fir. Yes, it's across from the park. You can miss this. Then I look. Thanks a lot. Sí, thanks a lot. Bye, cambiamos. Excuse me, can you help me a public restroom around here? Here. Hola, hola. A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son need a restroom. Will the restroom in the apartment store on my sir? Where on my street? Is it street or is there? Street, street. A street. Which is common? Main street. Main street. Por donde vamos. Ah, es que le toca a Where 
Only if it's on the corner of May at first avenue. On the corner of May and first. Yes, it's across from the park. You can miss it. There is a lot. Comenzamos otra vez. Voy a empezar usted. Excuse me, can you hear me? Is there a public restroom at Hill? A public restroom? Mm, I am sorry, I am done being so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on my street. Where on my street? It's on the corner of May and Fir Avenue. On the corner of May and Fir. Yes, it's across from the park. You can use it. Thanks a lot. Qué bonito se dice palabras de salud. Sí. El saludo. O sea, gracias, pero no sé qué quiere decir. Ay, la si usted comience nuevamente. Va, de Sam. Excuse me, you can help me. Is there? Hi, teacher. Hello. Hi, Ceci. Hi, Doris. Hi. Ya, seis veces lo hicimos. ¡Woo! Quiero ver. Okay. Así no se vale. Empiezo. Eh, Doris ah, no, la es última. man y yo soy woman o como teacher. Eh, usted puede ser woman y Doris que sea man o vice versa. Es que la última que practicamos fue así, pero bueno. Ahorita. Entonces, si quiere, empiezo yo. Para que no se, no se sienta nervioso. Excuse me, can you help me? Que dice que la pongo nerviosa, dice. <risa> dice yo. <risa> sí, usted. Ay, ay. So. <risa> Okay. Bueno, dejo que practiquen. You... Salud. Excuse me. Salud. All right, all right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Let me have two volunteers. Two volunteers, please. Two volunteers, please. All right. Carla Mejia and David Buendia. Carla Mejia and David Buendia. Carla Mejia, you are woman. E David Buendia, you are man. Action. Excuse me. Mm -hmm. Can you help me? Is there a public bedroom around here? Um, a public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom. Uh, there is a restroom in the department store on Main Street. Well, on Main Street, it's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Perfect. Good job, guys. Excellent work. Thank you. Thank you. Thank okay. You. Now, what we're going to do, eh, yo sé que todos quieren participar, pero por cuestión del tiempo, <laughs> no vamos a practicar todos. Ahí veo que Doris quiere participar. 
Ceci quiere participar. Uriel quieren participar. Pero the time, guys. Sorry. All right. We're going to continue with the video. Are you ready? Let's listen. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. Okay, so aquí quiero darles una pequeña explicación eh, cómo se usa el on cuando estás dando una dirección. Por ejemplo, nosotros decimos eh, sobre la Roosevelt. ¿A dónde está Café Don Pedro? Sobre la Roosevelt. So, en inglés sería on Roosevelt. ¿Sí? ¿Sí? O tú decís, eh, ¿a dónde está el pollo campero? Tú decís, sobre la Juan Pablo. On Juan Pablo. Where is Pollo Campero? On Juan Pablo. Ok. ¿Cómo se llama la calle que pasa enfrente de Plaza Mundo? Eh, Boulevard del Ejército. Boulevard del Ejército. Tú decís, where is Plaza Mundo? Plaza Mundo is on Boulevard, Boulevard. del Ejército. Ok. Do you understand? All right, so el on se va right. a... Te va a decir cuando quieres decir sobre, sobre, sobre. las calles. On Constitution, on 29th Street, on eh, Military Street, on Los Héroes Boulevard. ¿Ya? Yeah? Ya. Yeah. Ok. No se me duerman, no se me duerman. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. Okay, aquí estamos viendo la gasolinera de Gus y está sobre First Avenue, Avenida Primera. So, vamos a decir on, on, on Gus, First Avenue. Gus gas station is on First Avenue. Está sobre la Primera Avenue. The U.S. Post Office. Okay, a U.S. Post Office is el correo de los Estados Unidos. The U.S. Post Office is on Center Street. 
ok, el US Post Office está sobre la calle Center. Center is Street. On Center Street. Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. Ok, ahora vamos a ver la preposition on the corner of, que es en la esquina de. En la esquina de. Por ejemplo, tú dices, ¿a dónde está? ¿A dónde está la 1? Y tú me decís, está en la esquina de Boulevard Los Héroes. It's on the corner of Boulevard Los Héroes. ¿Otro local que está en la esquina? ¿En alguna esquina? Ah, ok. ¿A dónde está McDonald's? Ah, no, pero ese es un redondel, ¿verdad? Yes. Ahí va a decir el McDonald's que está salvador <risa> del mundo. Pero es redondel. Ah, ok. Parque Cuscatlán. Parque Cuscatlán. Está en la esquina de la Roosevelt. Where is Parque Cuscatlán? On the corner of Roosevelt. Ok. Uh, digamos, ¿a dónde está en escalón? Vamos a ver... Freon. ¿Dónde está Freon? Where is Freon? On the corner of Escalón. En la esquina de la Escalón. All right. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now, let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. Ok, so aquí dice a donde está el cine. Está en la esquina de Park Street y Main Street, right? The right. movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. Está en la esquina de Park Street y Main Street, calle principal. The supermarket is on the corner of Main Street and Second Avenue. Ok, ahí dice el super está en la esquina de Main Street y Second Avenue. Main Street. Grocery, grocery store quiere decir eh, la tienda del super, digamos, despensa de Don Juan. El Walmart, el Super Selectos, Despensa Familiar, Maxi Despensa, todo lo que venden lo del Super se llaman Grocery Store. Street and Second Avenue. Let's move on with the preposition next to. Ok, eh, allí saltó una que es across from. Eh, across from, across from se utiliza cuando estás hablando de... Eh, que está en frente de, pero, pero no vamos a decir in front of. No confundan in front of con across. Across. Ajá. Across, across. across from se usa cuando hay fluidez o movimiento entre las dos cosas. Por ejemplo, tenés una calle, hay fluidez de carros, ¿verdad? Por ejemplo, tú decís eh, Sykes is across from MD. ¿Por qué? Porque el Boulevard Los Héroes lo divide y hay un flujo de carro. O por ejemplo, tú decís Texas y México. Texas is across from Mexico. ¿Por qué? Porque tienes que cruzar el río grande. El río grande tiene movimiento. So, cuando haya un flujo de movimiento de algo entre medio de los dos lugares, usted va a decir across from. Pero si no hay movimiento, por ejemplo, yo te puedo decir, mi laptop está enfrente de mí. The laptop is in front of me. Ah, ok. No voy a decir across from me. ¿Por qué? Porque no hay nada moviéndose entre la laptop y yo. ¿Entiende la diferencia de entre in front of y across from? Yes. ¿Sí? Yes. Carla, ¿entiende? Okay. Carla, Carla, ¿está ahí? Doris. Ok. ¿Todos entienden? Ceci, se ve confundida. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? O sea, across from es como dice la, la calle principal de. 
Eh, no. Debe cruzarte. Ajá, cuando tenés que cruzarte algo, digamos, eh, cruzarte la calle, cruzarte el río, cruzar la pasarela. Ahí right? tenés que cruzar algo porque hay movimiento entre los dos locales. Pero in front of, no, in front of simplemente es que está enfrente de ti, pero no hay nada moviéndose o entrefiriéndose entre ti y el objeto. Por ejemplo, yo te digo, mi laptop está enfrente de mí. My laptop is in front of me. ¿Por qué? Porque entre medio de mi laptop y yo no hay nada. Pero en el caso de, por ejemplo, Sykes, en Boulevard Los Héroes, enfrente está MD. Pero entre medio de Sykes y MD, ¿qué hay? Una calle. Hay una calle, una gran calle, de tres carriles cada parte. Right? So hay bastante right. flujo, hay bastante flujo. Si usted dice across from, ¿por qué? Porque tenés que cruzarte la calle. Tener o sea mucho cuidado. Se va a cruzar la calle. Ah, ok. Thank you, teacher. That's right. O por ejemplo, tú decís, yo me voy para Houston, Texas. Tenés que cruzarte un río. El río grande. Eh, Carla, ¿tiene el dedo levantado? Hola, Carla. Across the park. A través del parque es across the park. Across the park. Porque hay gente corriendo, hay gente en bicicletas, hay gente caminando. Across the street. Across a través the, de la calle. Across the street, correct. In front is cuando el lugar, cuando es un lugar, una cosa o algo que lo tengo enfrente. That's right. Y no hay nada no interfiriendo. Hay nada. No hay nada interfiriendo el paso. Y between es en medio. Between es en medio de. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que Carla Mejía is between William Rosales en Uriel. Uh, okay. En mi pantalla están, usted está entre medio de. Bueno, Uriel, ya, ahí está Uriel. Entre medio de Uriel y William Rosales. Ok, ok, thanks. Uh -huh. ¿Otra pregunta? No, gracias. Ok. All right, let's continue. Our example shows the department store is next to the bank. Ok, ahora se movió al next to. Next to es cuando vos decís a la par de. A la par de. A la par de. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama la gasolinera que está a la par de MD? Ah, no, a la par del MD en el Boulevard Los Héroes está un Pizza Hut, ¿verdad? Mm, yes. Yes, yes. yes. China Walk. Y a la par del Pizza Hut está el China Walk. Pizza Hut between on MD y uh, uh, the, the store. Ajá, no, pero ahorita estamos viendo next to. Ok. So yo te digo, eh, Pizza Hut is next to MD. Right, Pizza Hut está a la par de MD. Uh -huh. O digamos, eh, a la par del China Walk está una Texaco, ¿verdad? O es Puma. Eh, Puma, que Texaco. Puma. Es Puma, a la Texaco está al otro lado. Ok, voy a decir yo: Puma Gas Station is next to, next to, to next China to Walk. China Walk, ok. China Walk. Uh, ahora, between es cuando vos decís entre, en el medio de, por ejemplo, yo te digo: eh, Pizza Hut is between China Walk and Pizza Hut. Porque estoy diciendo que, que Pizza Hut está en medio de o entre eh, MD y China Walk. Está en medio de los dos. ¿Sí? Yes. Do you have any questions at this moment? Does anybody have any questions at this moment? Questions, no. questions at this moment? No. Questions no. at this moment? Does anybody have any questions at this moment? It's clear. It's all good? You understand? No. Okay. Yes. All right. Right now. For now. In the future, I don't know. <laughs> okay, that's good. Now we're going to be looking at the video.
We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus gas station? Where is the hospital? Where is the US post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Dam's drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Ok, so lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a escribir oraciones utilizando este mapa, Oops. utilizando el mapa, este mapita, Let's y talk about va a darme por lo menos 10 oraciones utilizando las prepositions of place aquí abajo en el discussion forum, en esta parte de aquí. Ok. Los voy a poner en parejas para que se apoyen. Bueno, tienen cuatro minutos y nos vamos. Let's go. All right, all right. Let's go, let's go, let's go. Vámonos, vámonos. Hello, Carla. ¿Qué le pasó? Hello, Carla. Carla, Carla, no le escucho. Estaba con Lidia Arevalo. ¿Sí? Sí, luego me sacó. ¿Quién la sacó? ¿Quién la sacó? ¿Usted sola se salió? Ya no le escucho, ya no le escucho. Hola. Hola, sí, ahora sí la escucho. Ahora ya no la escucho. <ríe> Qué raro. <ríe> tal vez su aparato, no sé, o tal vez la guía, no sé, la entrada. Sí, yo creo que el, el audífono. Ah, ok, necesitamos comprar. Ahora sí. Ahora sí la escucho. Bueno, ya vamos a terminar de todos modos. <ríe> ya solo faltan tres, dos minutos. Así que le queda de tarea. All right, guys. Eh, ya se nos agotó la hora. So, les queda de tarea. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Si no ha terminado, me queda de tarea. Good night. Okay. Night, good night. Okay. See you. Be good. Pórtense bien. Bien okay. mal. <laughs> <laughs> ah, pues sí. All right. See you guys. Hasta mañana. Hasta mañana. See you tomorrow. All right. See you tomorrow, guys. Let's get de tarea. De tarea.